，他是近代盗墓贼祖师爷，号称中国盗墓第一人，从事盗墓行业三十余年，盗取文物将近五亿，更是旷野一百个考古专家，也没有他一个人厉害。那么，这位口出狂言、在盗墓界传得神乎其神的祖师爷究竟是谁？为何在临行前还口出狂言，能打开秦始皇陵？双击点个超级赞，跟着阿金一起往下看。二零一六年四月，辽宁省朝阳市中级人民法院宣布，此人因倒卖文物罪、盗掘古文化遗址罪，被判处死刑，缓期两年执行。但是，这个人却不承认。让我们回到二零一五年五月，这一年，我国警方抓获了一个盗墓团伙，并宣布新中国成立以来最大盗墓案告破。此次案件共抓获十二个盗墓团伙，控制犯罪嫌疑人二百二十五名。经过警方对案件的侦办过程得知，这一盗墓团伙所犯下的罪行简直震惊了整个考古界，因为这次案件追回涉案文物。两千零六十三件，后来经过专家鉴定后得知，所牵扯到的文物价值高达五亿。而此次抓获犯罪嫌疑人中的大哥大，正是有着“盗墓界祖师爷”之称的姚玉忠。在这次被捕的十二个团伙中，有九个头目都在他手里干活，因此把姚玉忠称为祖师爷。当面对法院的审判过程中，姚玉忠还十分狂妄地叫嚣称。自己已经找到秦始皇陵的入口，就连他的手下都说，就算有一百个考古专家站出来，也未必有姚玉忠一个人厉害。那么，这位姚玉忠究竟是谁？一个小小的盗墓贼，为何会如此狂妄？他又是如何走上盗墓这条路的？事情还要从几十年前被暴雨冲出的古董说起。你知道当代盗墓之王是如何震惊考古界的吗？这位号称中国盗墓贼祖师爷的人，凭借着祖传的盗墓绝活，走上了摸金校尉这个职业。三十年的盗取文物将近五亿，震惊考古专家，甚至狂妄一百个考古专家站在面前都未必有我厉害。这位口出狂言的盗墓贼究竟是谁？姚玉忠出生于内蒙古赤峰市的新房村。赤峰又称之为红山，没错，就是红山文化遗址的所在地。一九三零年，梁启超的儿子梁思永曾来到这里考古，在这里发现了很多陶片和古代文明痕迹。解放后，再来到此地进行勘探后，把这里命名为红山文化。姚玉忠从小就表现出了对风水极大的兴趣，并且还专门学习了各种风水相关的知识。也就是在这个时候，他接触到古墓相关的知识，因此产生了极大的兴趣。传闻他能根据星斗的方向判断方圆百里是否有墓穴的存在。而姚玉忠的家乡又是红山文化所在地，红山文化埋葬一般都选择在高山之上，而且还多为基石种，墓地内部的结构多为土坑竖穴或是洞穴。这种墓葬历经上千年后，土壤经过风化以及大雨的冲刷，就会导致墓葬埋得越来越浅。有时候下场暴雨，第二天山上就能捡到陶片或者玉器。不过，对于祖祖辈辈都生活在这片土地的村民来说，根本没有见过什么文物，只知道这山上捡来的宝贝可以换钱。而这个时候的姚玉忠就看到了这里有赚钱的机会。由于他从小看过相关的书籍，于是他想到了盗墓。而姚玉忠的盗墓和专业的考古不同，传说姚玉忠有寻龙点穴的本领，只要别人发现不了的墓，他只要用眼一看，就能准确找到墓葬的位置，并且还不用任何高科技仪器就能找到具体下葬的位置。为了方便盗墓，他还自制了一个盗墓的器具，叫渣子。只需要这个东西，他就能判断下面到底有没有他要找的古墓。这个渣子是由多个钢筋拼接而成，不仅方便携带，还可以随时组装拆卸。姚玉忠只要将渣子扎进土里，然后拔出来，从而根据渣子上泥土的颜色来判断里面是否有古墓的存在。这个工具相当于现在考古常用的洛阳铲。再加上姚玉忠从小生活在这里和平常的研究，姚玉忠几乎把红山这一带的墓葬特征
都吃透了，所以很多人都会前来找姚玉忠帮忙提前踩点，而且一般姚玉忠踩过点的地方都会挖出点宝贝，以为姚玉忠的本领仅此而已，那就大错特错。姚玉忠可比普通盗墓贼精明多了。中国近代盗墓界祖师爷，三十年来盗取文物价值五亿，临行前更是大放厥词说能打开秦陵。一般的盗墓贼到山上能找到墓的位置就不错了。而姚玉忠不光能准确定位，还能知道里面埋的是什么身份的人，并且姚玉忠比很多人高明的是，在每次盗墓结束之后，都会在附近撒上一包草籽。夏秋草木生长的季节是他盗墓的最佳时机。走的时候将草籽撒在表面，用不了多长时间，挖开的土就会重新长草，也不会被人发现。渐渐的，姚玉忠的野心随着挖出来的宝贝越来越多，也逐渐变得膨胀了起来。熟悉他的人对他的评价是：贪、精、狠、毒。尝过甜头的他开始频繁作案，平均每两天都要倒一次。如果挖一次没有收获，他就会再挖第二次。绝对不会空手而归。每次去踩点的时候，姚玉忠都是独自一人。在快要挖出文物的时候，姚玉忠都会把人支开，自己独自下坑，挖开最后一层土，取走文物后，跟着他的人连什么东西都不知道。他说分多少就是多少。根据警方调查得知，近一年的时间，他所参与的作案次数。就高达两百多起。不过，让人感到疑惑的是，这位被盗墓记奉为祖师爷、关外盗墓第一人的姚玉忠，在三十多年来的盗墓生涯中，他累积盗掘的文物价值高达五亿。但是，被抓的时候，警方在他的账户里面却没发现一分钱。后来，经过警方调查得知。姚玉忠这个人嗜赌如命，虽然在盗墓方面技术高超，但是在赌场上却是逢赌必输，不但经常输个底儿朝天，还拿着自己盗来的文物进行抵押。仅仅在河北一家地下赌场就签了将近七千多万的债务。尽管如此，姚玉忠仍觉得赌场才是最真实的地方。正是因为赌博，姚玉忠不仅从一个盗墓贼变成一个贩卖文物的贩子。还让他变成了一个抢劫犯。二零一四年，通过姚玉忠的指示，另一个盗墓团伙的核心人物冯杰被一伙人控制后，实施殴打，并强迫他交出自己文物店的钥匙，共计抢走了店中八件荒山出土的器物。冯杰曾是姚玉忠亲密的合作伙伴，在众多同案供词中。冯杰对姚玉忠凭借星象和山川走势、分金定穴的本事描绘最为生动，也是他无意间放大了姚玉忠的神话。最后，共追回以姚玉忠为首的盗墓团伙所挖掘的两千零六十三件文物，并且这些文物的价值高达五亿人民币。可是，对此专家们却仍是一片惋惜，因为考古界向来流传一个说法。这些文物的价值，哪怕是出土时所摆放的位置，都可能有着特殊的寓意。而通过对这些的研究，或许还能还原更多距今上千年的古文明。只可惜，经过这些盗墓贼的破坏，当时的墓葬的现场已经无法再进行还原，这对考古界乃至文化界都是一个巨大的损失。最终，在二零一六年四月，辽宁省中级人民法院对该案作出最终审判，决定对姚玉忠执行死刑，缓期两年执行。听到自己被判死刑的判决后，姚玉忠十分猖獗的在法庭当场大喊：“只有我能打开秦始皇陵。”不管姚玉忠说的是不是真的，最后无论是谁，都会为自己所犯下的罪行付出代价。本期视频到这里就结束了，感谢各位的观看，欢迎大家在评论区或者弹幕中积极讨论，我们下期再见。